Ano yung role ng pastor sa implementation team? Karaniwan, dapat yung pastor ay coordinator ng implementation team. Siya ang pinaka-leader ng implementation team. Kung hindi, kailangan very aware and very involved. Kuminsan, kung malakas na ang takbo ng implementation team, pwede na mag-phase out, pwede na mag-delegate ng pastor. Pero kung hindi siya masyarong involved sa una, hindi maging maganda. Nakita namin sa ibang church, yung pastor, dinelegate lang niya, wala siyang masyarong involvement, hindi nakatulong sa church yung NCD sa kanila. So yung pastor talagang kailangan very aware, very supportive, and very involved sa mga babaguhin sa iglesia. So mahalaga, yung pastor ay very involved and karaniwan siya ang head ng implementation team. Tapos, ang ginawa ng ibang church, ginamit nila yung church board as the implementation team. Pwede din yan. Yung buong board, sila ang nag-aasikaso sa NCD. Ang pakinabang, kung ganun, yung board ay implementation team, uh, madali sa decisions. Kung anong decision nila, gagawin. Wala nang ibang pag-usapan pa. Wala nang kakausapin pa. Ang disadvantage ay, Kuminsan, yung board na busy na, idagdag pa ito, mahirap asikasuhin. Tapos itong ginagawa bilang NCD temp implementation team, ito po ay isang magandang pakakataon na involved natin ang ibang tao. Na maging aware din sila at magbibigay din sila ng kanilang ideya at bahagi sa ginagawa para palusugin yung iglesia. So, yan ang disadvantage kung yung board ay implementation team nyo. So, gagawin nyo, board ay implementation team, nasa inyo yan. Pwede, pwede din hindi. Okay, tapos tuloy tayo sa page 40. Sabi dito, add to the core of the implementation team. Ang gagawin ngayong buwan, pipili yung tatlo. Tapos, kapag malaman nyo ang resulta sa inyong church profile, Kung ano ang inyong weakest quality, magdagdag tayo ng team member na may kaugnayan sa weakest quality na yan. Dahil kung ano ang inyong weakest quality, yan ang magiging focus nyo, palalakasin. So kung ang weakest quality nyo ay inspiring worship, dagdag ang one or two members from the praise and worship team. O kung ang weakest quality nyo ay evangelism, from your evangelism committee, one or two. Kung weakest quality ay comprehensive small groups, one or two of your cell group leaders. So kung ganoon, kung anong weakest quality, meron kayong miyembro sa church on the implementation team na talagang alam na alam yung nangyayari sa bahagi na yan. So add to the implementation team. Then number two po sa page 40 is appoint a team leader. So kapag uh, nandyan yung initial three, from the initial three, mag-usap kayo, mag-decision kayo, sino magiging team leader nyo. Karaniwan, pastor. Pero nasa inyo yan kung ano ang gagawin. For the team leader, meron din position description. Makikita po natin sa page 60 sa ating manual. Hindi natin babasahin ngayon, pero pwede basahin nyo mamaya o sa ibang panahon para mag-decision kayo na mabuti sino ang may ganong katangian at sino ang handang gumawa ng mga tungkuli ng uh, uh, implementation team leader. Okay. Tapos number three, implementation team members become familiar with the NCD basics. Kung ang implementation team nyo ay naka-attend na, kung may orientation, kayo, kung umaten na sila sa meeting one, nandito na sila sa meeting two, alam na nila. Okay. Kung meron kayong implementation team members, hindi pa sila naka-attend. Wala pang masyadong alam tungkol sa NCD. Kailangan ipaliwanag sa kanila tungkol sa NCD. Para aware sila. Para gawin, may iba't ibang tools na pwede natin gawin o iba't ibang paraan. Isa, pwede mag-react up. So kung anong pinag natin, kayo magtuturo sa kanila. Or yung ABCs, yung maliit na booklet, pwede ibigay sa kanila, babasahin nila. O yung pinakamadali, sabi dito sa notes, the NCD audio tape, huwag na yung audio tape. 
may improvement na tayo, VCD na. So my VCD na tayo, of the orientation to NCD, or your network meeting one, na ginawa natin last month, yan ang pwedeng panoorin nila. Tapos itong meeting two, pinapanood nyo ngayon, yun din pwedeng ibigay sa kanila para lahat ng pinag-aralan uh, alam na. Or pwedeng mamili alin ang pinakamahalaga dyan na kailangan nila. So somehow, yung implementation team na hindi pa naka-attend, kailangan uh, makahabol sila sa kanilang alam tungkol sa NCD. Okay, dadako na tayo sa ating action plan. Ito ang gagawin, page 40 sa ating manual. Number one, who will you recruit to serve as the core of your implementation team? Ito po yung tatlong tao sinabi ni Pastor Elmer kanina. Strategic thinker, intercessor, and communicator. Sa inyong church, sipin nyo ngayon, pag-usapan ngayon, sino yung tatlo na lalapitan nyo para makasama. Then number two, who do you suggest will be the team leader? Karaniwan pastor. Then number three, what will you do to help the all team members become familiar with the NCD basics? Yung profile, the basics, ay yung mga uh, yung uh, barrel, yung mga ganyan, para alam nila. Okay? So, pwede yung pag-usapan nito ngayon, action plan number one, two, and three, para sa inyong iglesia. So please pause the video for five minutes para pag-usapan nyo. Sige po.